：“宋师傅，你现在跟徐县长关系很好，不知道你能不能帮我们问问徐县长到底是怎么想的？”宋英雄他怎么也没想到，这一世自己已经让刘向东提前缴清税收，清查组竟然还要严查红星大队。这不用多说，一定是有人打算借清查组之手对付红星大队。准确的说，是打算对付一直支持着红星大队的徐建宁。我实话跟你说吧，这并不是徐哥的意思。这次主要是有人打算借助清查你们红星大队，从而达到打压徐哥的目的。你是说，就是你所想的那个？他们自以为这次上面的行动是在支持他们这些保守派，想要借此来翻身，但实际上是兔子的尾巴长不了。那这么说，我们就不用理会他们了？那当然不行、啊。你们要是真的什么事情都不做，那怕是真会给你们找出点事情来。目前清查肯定是不怕清查的，但他们又必须要清查出什么。所以你肯定会被清查组给带走，到时候不管他们怎么对你，你只需要死咬着不开口就行。至于你们大队里面，你也一定要安排好，该说什么不该说什么，你也一定要交代清楚。另外就是你们大队了，你一定要交给信得过的人，只要按我说的去做，我保证你们大队这次能够安然度过。刘向东重重的点了个头，好，我明白了。见状，宋英雄也是松了口气，毕竟他可是占着红星大队的收音机场五成股份呢。只要红星大队的人不把这件事情给说出去，那么他们就都会相安无事。宋英雄见刘向东没有立即离开，刘支书，你还有其他事情吗？还真有一件事。刘向东摸了摸鼻子，是这样的，我小舅子一个关系很好的发小，他之前一直在各大队里面用自家蒸的馒头去换鸡蛋，然后被投机倒把办公室的人给抓了。我小舅子去他们公社找过领导，但是公社的领导说这件事情他们说话根本没用，得徐县长开口才行。这件事情好说，我帮你去问问。对了，他叫什么呀？他叫王旭。王旭，听到这个名字，宋英雄内心不禁嘀咕起来，因为他感觉这个名字很熟悉。刘向东小舅子的朋友，从小拿馒头换鸡蛋。沉思了一会，他突然想到了对方是谁。王旭那可是一个传奇人物，他一直走的是个体户的道路，因为家里很穷，所以从七七年开始就一直用馒头换鸡蛋。等到这次投机倒把被抓，便跑到了东北地区发展，赚取到了自己的第一桶金。后来又先后在省城金陵与东海市开办了一个五金电器批发市场与一个超市。到了九零年代末，王旭成为了他们宁州第一个资产过亿的富豪。在抗洪期间，对方曾捐献了大量物资与药物，借此机会，其公司名气大涨，开始不断壮大起来。虽然宋英雄不知道对方后世到底身家有多少，但既然能够在九零年代成为亿万富豪，就足以证明了对方的能力。现如今，这王旭还没有发家，倒是可以提前收入麾下。如果说原本他只是看在刘向东的面子上才会选择帮这个忙的话，那么现在他为的就是王旭这个人。见宋英雄不说话，刘向东还以为王旭的错误很大，很不好处理。怎么，有什么问题吗？没，没有。刘支书，你回去等消息吧。这件事我一定会给你处理好的。宋师傅，那可真是太感谢你了。虽然不知道宋英雄到底为何转变，但刘向东还是很开心，因为办成了这件事情，他的小舅子和老婆一定会对他另眼相看的。嗨。咱俩之间用不着这么客气，宋师傅，那你先忙着，我这就回去了。刘向东说完，便骑上自行车离开了。